வணக்கம் நீங்கள் இணைந்து கொண்டிருப்பது டி டி தொலைக்காட்சியின் பிரதான செய்திகளோடு விரிவான செய்திகளுக்கு செல்லும் முன்னர் முதலில் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் டொரண்டோ நகரில் புகலிடம் கோருவோரின் தொகை அதிகரித்திருப்பதாக மேயர் ஜான் டொடி தெரிவிப்பு இலங்கையின் நல்லிணக்க நடவடிக்கைகள் குறித்து கனேடிய குழுவுக்கும் இலங்கை அமைச்சர் குழாமுக்கும் இடையில் சந்திப்பு பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் மூலம் கைது செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்து கைதிகளையும் விடுவிக்கும் நிலைப்பாட்டில் மைத்திரிபால சிறிசேனை இருப்பதாக சுமந்திரன் தெரிவிப்பு ஐந்தாவது நாளாகவும் இரணை தீவு மக்களின் நிலமீட்பு போராட்டம் தொடர்கிறது கொரிய தீப கற்பத்தை அணு ஆயுதமற்ற பிராந்தியமாக மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள கொரிய தலைவர்களுக்கிடையில் இணக்கம் தொடர்வது கனடிய செய்திகள் டொரண்டோ நகரின் தற்காலிக புகலிடங்களில் அகதி உரிமை கோருவோரின் எண்ணிக்கை கணிசமான அளவு அதிகரித்துள்ளதாக டொரண்டோ மேயர் ஜான் டொரி தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு இரவு ஒன்றுக்கு சராசரியாக நானூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பதாக இருந்த தற்காலிக புகலிடங்களில் அகதி உரிமை கோருவோரின் தொகை இம்மாதம் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாக காணப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த நிலையினை சமாளிக்க பெடரல் மற்றும் மாகாண அரசாங்கங்களின் உதவியினையும் மேயர் ஜான் டொரி கோரியுள்ளார் இதேவேளை டொரண்டோ நகரில் புகலிடம் தொடர்பில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி தொடர்பில் மாநகராட்சியுடன் இணைந்து மாகாண அரசாங்கம் செயற்படும் என முதலமைச்சர் கேத்தலின் வைன் கருத்து வெளியிட்டுள்ளார் both across our city divisions and through the actions of our city council, a number of whom I'm, I'm pleased are with me here today. As Paul noted, we have introduced 1,700 motel beds to help accommodate the demand from refugee claimants who arrive in our city. That's the same number of beds, just as uh, an analogy to the entire Montreal shelter system. The city has successfully housed 1,352 refugee claimants since January 1st of last year, And as is the case with the general shelter population, it would seem that Toronto ends up taking on responsibility for the entire region without the funding support that recognizes that. வானூற்றினால் பாதசாரிகள் மீது மோதிய சம்பவம் இடம்பெற்ற யாங் வீதி பகுதியில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு பூங்கொத்துக்களை வாய்த்து அஞ்சலி அட்டைகளை வாய்த்தும் மக்கள் அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளனர் கடந்த திங்கட்கிழமை இடம்பெற்ற இந்த சம்பவத்தில் பத்து பேர் உயிரிழந்ததோடு மேலும் பதினைந்து பேர் காயமடைந்தனர் இதேவேளை இந்த கொடூர சம்பவத்தில் உயிரிழந்தோ தொடர்பான தகவல்களை உத்தியோகபூர்வமாக வெளியிடப்படாத போதும் சமூக வலைதளங்களில் உயிரிழந்தோ தொடர்பிலான அஞ்சலி பதிவுகள் அவர்களின் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களால் பதிவிடப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது நகைச்சுவை நடிகரான பில் காஸ்பை மீது சுமத்தப்பட்ட பாலியல் மற்றும் போதை பாவனை தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபணமானவையினால் அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது எண்பது வயதான பில் காஸ்பை பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் டொரண்டோவைச் சேர்ந்த ஆண்ட்ரியா கான்ஸ்டனின் பெண்ணை அவரது பிலடோல்பியா இல்லத்தில் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்ததாக குறித்த பெண்ணினால் குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருந்தது இதேவேளை பனிரெண்டு உறுப்பினர்களைக் கொண்ட ஜூரியினால் வழங்கப்பட்ட இந்த தீர்ப்பு தொடர்பில் தாம் மேன்முறையீடு செய்யவுள்ளதாக காஸ்பையின் சட்டத்தரணிகள் தெரிவித்துள்ளனர் டொரண்டோவின் சரணெருக்கடி மிக்க யாங் வீதியில் பாதசாரிகள் மீது மோதிய வேனை செலுத்தி வந்த அலக் மின்னசியன் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் தமது பட்டப்படிப்பை நிறைவு செய்யவிருந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது டொரண்டோவின் சொனாக்கா கல்லூரியில் அவர் பட்டப்படிப்பை நிறைவு செய்ய இருந்ததாகவும் மார்ச் இருபத்தி ஒராம் தேதி என்று நிறுவனம் ஒன்றுக்கு அனுப்பிய மின்னஞ்சலில் அலெக் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் வேலைவாய்ப்பை கோரியிருந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது சந்தேக நபரான அலெக் அவரது விண்ணப்பத்தின்படி அறிவாற்றல் மிக்கவராக காணப்பட்டதாக அவர் பணிக்கு விண்ணப்பித்திருந்த நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அலெக்கினால் முன்னெடுக்கப்பட்ட இந்த கொடூர சம்பவம் தொடர்பிலான மேலதிக விசாரணைகளை போலீசார் பலதரப்பட்ட கோணங்களிலும் முன்னெடுத்து வருகின்றனர் uh for for their story to be shared so they're not just strangers that or or just victims it's more than that when you see the face or when you hear the name is more real it gets close to us to our feelings when you don't know maybe you just ignore them தொழில்சார் ஒழுக்க கோவிகளை பேட்ரிக் பிரவுன் மீறியுள்ளதாக குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது முற்போக்கு கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரான பேட்ரிக் பிரவுன் இரண்டாயிரத்து பதினாறு மற்றும் இரண்டாயிரத்து பதினேழு கால பகுதியில் அவரது வீடொன்றை வாடகைக்கு கொடுத்ததன் மூலம் ஈட்டிய வருமானம் மேலும் அவரது கட்சியின் வேட்பாளர் ஒருவரிடமிருந்து கடனாக பெற்றுக் கொண்ட மூன்று லட்சத்து எழுபத்தையாயிரம் டொலர் ஆகியவற்றை அவரது வருமானங்களில் காட்டவில்லை என மாநிலத்தின் ஒழுக்காய்வு ஆணையாளர் டேவிட் போக் தெரிவித்துள்ளார் இதன் மூலம் அவர் தொழிலாளர் சார் ஒழுக்க கோவைகளை மீறியுள்ளதாகவும் அவர் குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் இதேவேளை 
தமது வருமானம் தொடர்பான தகவலை சரியாக வெளிப்படுத்தியமைக்கு பேட்ரிக் பிரவுன் தமது டுவிட்டர் தளத்தில் மன்னிப்பு கோரியுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது நடைமுறையில் உள்ள நல்லிணக்க நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட ஏனைய விடயங்கள் குறித்து கனடாவும் இலங்கையும் கலந்துரையாடியுள்ளன கனடாவின் சர்வதேச விவகாரங்களின் தெற்காசியாவிற்கான பணிப்பாட நாயகம் டேவிட் ஹாட்மன் மற்றும் இலங்கைக்கான கனடி உயர்ஸ்தானிகர் டேவிட் மேக்னின் ஆகியோர் அமைச்சர்களான மங்கள சமரவீர மற்றும் ஹக்கீம் ஆகியோரை சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளனர் இலங்கையின் அபிவிருத்தி முதலீடு மற்றும் நல்லிணக்க நடைமுறைகள் என்பவற்றில் கனடிய அரசாங்கம் மற்றும் கனடிய வர்த்தகர்களின் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு குறித்து இந்த சந்திப்புகளின் போது பேசப்பட்டுள்ளது பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் மூலம் கைது செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்து கைதிகளையும் விடுவிக்கும் நிலைப்பாட்டில் இருந்து ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா மாறவில்லை என சுமந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னதாக நான் ஜனாதிபதியோடு தொலைபேசியிலே உரையாடின போது நான் ஏற்கனவே உலகங்களுக்கு சொன்னதைப் போல இந்த விடயத்தை நான் அவரிடத்திலே பேசின போது அனைத்து தமிழ் அரசியல் கைதிகளும் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என்கின்ற தன்னுடைய நிலைப்பாட்டிலே மாற்றம் இல்லை என்பதை சொன்னார் அவர் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் என்ற சொற்றொடரை அவர் உபயோகிப்பதில்லை ஆனால் பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தின் கீழே நீண்ட காலமாக இருக்கிறவர்கள் அனைவரும் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலே மாற்று கருத்து இல்லை என்பதை சொல்லியிருக்கிறார் அதில் இருக்கிற தடங்கல்கள் பற்றி நான் விசாரித்த போது அதற்கான பல காரணங்களை சொன்னார் அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரணங்களாக இல்லாவிட்டாலும் கூட ஜனாதிபதியை கொண்டு இவற்றை செய்து முடித்தாக வேண்டும் ஆனந்த சுதாகர் முக்கியமான ஒரு மன்னிக்கப்பட வேண்டிய ஒருவர் அதே போல் அனைத்து தமிழ் அரசியல் கைதிகளும் விடுவிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் இரணை தீவில் பாதுகாப்பு தரப்பினர் வசமுள்ள காணிகளை விடுவிக்க கோரி பொதுமக்கள் இரணை தீவில் ஐந்தாவது நாளாகவும் தங்கியிருந்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் தமது பூர்வீக காணியினை விடுவிக்க கோரி முன்னூற்று அறுபத்தி ரெண்டு நாட்களாக போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் எனினும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடும் மக்கள் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் இரணை தீவுக்கு சென்று அங்கிருந்து தங்களது போராட்டத்தை தொடர்வதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேவிடை ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடும் மக்களை முன்னாள் பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்களான சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் மற்றும் முருகேசு சந்திரகுமார் உள்ளிட்டோர் சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளனர் அவர்களது போராட்டம் விரிவடைந்து இன்றைக்கு சொந்த மண்ணுக்கு அவர்களாகவே வந்து அணிவகுத்து வந்து கிட்டத்தட்ட முன்னூற்றி ஐம்பது நானூறு மக்கள் அணிவகுத்து வந்து தங்களது மண்ணை மீட்டு இன்றைக்கு மண்ணிலே குடியேறி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களை உண்மையிலே பாராட்டுகின்றோம் போராடும் ஒரு இனத்துக்கு பல்வேறு கோரிக்கைகளை வச்சு முன் போராடும் போரா போராட்ட அமைப்புகளுக்கு இந்த இரணதீவு மக்களின் உறுதியை ஒரு நல்ல ஒரு பாடமாக அவர்களுக்கு உந்து சக்தியை கொடுக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் இப்போதும் நான் அவர்களுடன் நீண்ட நேரம் உரையாடினேன் மிகவும் நம்பிக்கையுடன் அவர்கள் தங்களது வீடுகளுக்கு சென்று தங்களது எதிர்கால வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு இன்றைக்கு இங்கே வந்த மக்கள் இங்கே உள்ள தங்களது கடல் வளங்களை பயன்படுத்தி அவர்களது வாழ்வாதாரங்களை மேம்படுத்துவதற்குரிய நடவடிக்கைகளை அவர்கள் ஆரம்பித்து விட்டார்கள் புலவடைந்த ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை ஒன்று சேர்க்கவோ அல்லது புலவை மேலும் வலுப்படுத்தவோ ஊடகங்கள் முயற்சிக்க கூடாது என ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் மூத்த உறுப்பினரும் அமைச்சருமான நிமல் ஸ்ரீபாலடி சில்வா கடுமையாக எச்சரித்துள்ளார் எதிர்வரும் மே தினத்தை முன்னிட்டு ஏற்பாடு செய்துள்ள நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக தெளிவுபடுத்தும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் ஊடக சந்திப்பு கொழும்பில் அமைந்துள்ள கட்சி தலைமையகத்தில் நடைபெற்றது சுதந்திர கட்சியின் மே தினத்தை ஒழுங்கமைக்கும் பொறுப்பை பெற்றுள்ள போக்குவரத்து அமைச்சர் நிமல் ஸ்ரீபாலடி சில்வா இந்த ஊடக சந்திப்பில் கலந்து கொண்டிருந்ததோடு கட்சியின் தொழிற்சங்கங்களின் பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொண்டிருந்தனர் இதன்போது கோபத்துடன் பதிலளித்த அமைச்சர் நிமல் ஸ்ரீபாலடி சில்வா ஐக்கிய தேசிய கட்சி பிளவடையவில்லையா ஜேவிபி பிளவடையவில்லையா ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி பிளவடைவது ஊடகங்களுக்கு வலிக்கின்றது ஏனைய கட்சிகளின் பிளவுகள் தொடர்பாக ஊடகங்கள் பேசுவதில்லை அவற்றை பாதுகாப்பதாகவும் சுதந்திர கட்சியினை பிளவுபடுத்த ஊடகங்கள் உதவி செய்கின்றதா என்ற கேள்வியினை இதன்போது அவர் எழுப்பினார் என்று அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவும் நிமல் ஸ்ரீபாலடி சில்வா இதன்போது தெரிவித்தார் No, there are no two rallies from SLFP, there is only one rally from SLFP, there is one rally from Pohotur. So you have to identify two different political parties. No, no, some, some members, some SLFP sympathizers might go. Same way, some Pohotur sympathizers must come, might come. So it, it is people's choice. Politics is a people's choice. So at what time who is going to vote for whom is a matter at the time of the election. தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்குள் உள்ள பலர் தமிழரசு கட்சியை ஒழிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கோடீஸ்வரன் கூறியுள்ளார் 
தமிழர்களுக்கான அந்த உரிமை தமிழர்களுக்கான அந்த சொத்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தான் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை நாங்கள் உடைக்கின்ற பொழுது இன்று அம்பாறை மாவட்டத்திலே குரல் கொடுப்பதற்காக எந்த மக்கள் பிரதிநிதியும் வர முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பம் எதிர்காலத்திலே ஏற்படக்கூடாது அதற்கு தமிழர்கள் ஒத்து போகக்கூடாது ஏனைய பேரினவாத கட்சிகளுக்கு இன்று அடிமையாகி போகின்ற ஒரு சூழ்நிலை தான் இந்த பகுதியிலே காணப்படுகின்றது அந்த தியாகமும் அந்த எண்ணமும் மறைந்து கொண்டே போகின்றது அதனை நாங்கள் மாற்ற வேண்டும் என்று கட்சிக்குள்ளே இருந்து இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை தமிழரசு கட்சியை குளிதோண்டி புதைக்கின்ற நபர்கள் கூட இன்று உலாத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நபர்களை இந்த கல்லாடுகளை அடையாளம் காண வேண்டிய காலத்தின் கட்டாயம் தமிழர்களுக்கு இருக்கின்றது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் படுவான்கரை பிரதேசத்தில் உள்ள பின்தங்கிய பாடசாலைகளின் பௌதீக வளங்களின் பற்றாக்குறையினை நிவர்த்தி செய்து அப்பகுதி மாணவர்களின் கல்வி நடவடிக்கையினை மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன மட்டக்களப்பு மேற்கு கல்வி வலயத்துக்குட்பட்ட பாலரசேனை கலாசூரி விநாயக விதியாலயத்தில் இரண்டு மாடி கட்டடம் ஒன்று அமைப்பது தொடர்பான கூட்டம் இன்று பாடசாலையில் நடைபெற்றது கடந்த மூன்று வருடங்களுக்கு மேலாக தகர கொட்டகையில் குறித்த பாடசாலை மாணவர்கள் கற்றல் செயற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் மட்டக்களப்பு மாவட்டம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வியாழேந்திரன் மேற்கொண்ட முயற்சியினால் இந்த கட்டடம் அமைக்கப்பட உள்ளது இதற்கென அறுபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தெரிவித்தார் மிகவும் பின்தங்கிய பகுதியில் உள்ள மாணவர்களின் கல்வி இடைவெளிகள் அதிகரித்துள்ள நிலையில் மாணவர்கள் தமது கற்பித்தல் செயற்பாடுகளை இலகுவில் மேற்கொள்ளும் வகையில் இந்த கட்டிடம் அமைக்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது இலங்கை இராணுவத்தின் முன்னாள் சிப்பாய்கள் மற்றும் அங்கவீனமுற்ற சிப்பாய்கள் கொழும்பில் ஆர்ப்பாட்ட பேரணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஸ்ரீலங்கா ராணுவத்தினரை விற்பனை செய்து பிழைப்பு நடத்தி வரும் நபர்களுக்கு எதிராக விசாரணை நடத்தும்படி ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனாவிடம் முறைப்பாடு ஒன்று முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது கழுத்துறை மாவட்டத்திலிருந்து தலைநகர் குடும்பத்துக்கு சென்று ஒன்று திரண்ட ஸ்ரீலங்கா ராணுவத்தின் முன்னாள் சிப்பாய்கள் அங்கவீனமுற்ற சிப்பாய்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் கோட்டை ரயில் நிலையத்துக்கு முன்பாக ஆர்ப்பாட்டத்தை செய்தனர் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் பேரணியாக ஜனாதிபதி செயலகம் வரை சென்றபோது அதனை இடைநிறுத்தும் வகையில் கலக தடுப்பு போலீசார் தடுப்பு வேலைகளை இட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து ஜனாதிபதியின் செயலாளரிடம் தங்களது கோரிக்கைகள் அடங்கிய மகஜரை கையடி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்டது சுயதொழில் முயற்சியாளர்களுக்கான கட்டட நிர்மாணப் பொருட்கள் வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வு இன்று வவுனியாவில் நடைபெற்றது வடமாகாண சபை உறுப்பினர் சத்தியலிங்கத்தின் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான மாகாண நிதி ஒதுக்கீட்டில் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட சுயதொழில் முயற்சியாளர்களுக்கான கட்டட மற்றும் நிர்மாணப் பொருட்கள் கூரை தகடுகள் வழங்கும் நிகழ்வு இன்று வவுனியா நகரசபையில் இடம்பெற்றது இந்த நிகழ்வில் வடமாகாண சபை உறுப்பினர் சத்தியலிங்கம் வவுனியா நகரசபை தலைவர் கௌதமன் வவுனியா நகரசபை செயலாளர் தயாபரன் நகரசபை உறுப்பினர்களான சுமந்திரன் ராசலிங்கம் சேனாதி ராஜா ஜெயரூபன் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் விளம்பரடி விலைக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் தொடர்வது சர்வதேச செய்திகள் கொரிய தீபகற்பத்தை அணுவாயுதமற்ற பிராந்தியமாக மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு வட மற்றும் தென்கொரிய தலைவர்கள் இணக்கம் தெரிவித்துள்ளனர் இரு தலைவர்களுக்கும் இடையில் நடைபெற்ற வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சந்திப்பின் போது இதற்கான ஒப்பந்தம் கச்சாத்திடப்பட்டுள்ளதாக சர்வதேச செய்திகள் குறிப்பிடுகின்றன கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற கொரிய யுத்தம் முடிவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டமைக்கான சமாதான உடன்படிக்கையாகவும் இது காணப்படுவதாக அந்த நாட்டு செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் வட கொரியாவினால் போர்க்குடமைக்க சொல்லாடல் பயன்படுத்தப்பட்ட நிலையில் இத்தகைய உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது அறுபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் கொரிய தலைவர்கள் இன்று சந்தித்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டமை விஷேடாம்சமாகும் வடகொரியாவின் தலைவர் கிம் ஜாங் அன் தென்கொரியாவின் அதிபர் மூன் ஜே இடையிலான வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சந்திப்புக்கு அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் வடகொரியாவின் தலைவர் கிம் ஜாங்கனும் தென்கொரியாவின் அதிபர் மூன் ஜேயும் சந்தித்து பேசும் இந்த வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அவரது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் மிக வீரியமான அணு ஆயுத சோதனைகள் ஏவுகணை பரிசோதனைகளுக்கு பிறகு தென்கொரியா வடகொரியா இடையே வரலாற்று சிறப்புமிக்க சந்திப்பு நடைபெறுகின்றது நல்ல காரியங்கள் நடைபெறுகின்றன ஆனால் காலம்தான் இது பற்றி பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றும் தனது குறும்புத்தனமான சந்தேகத்தையும் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தன்னுடைய டுவிட்டர் பதிவினூடாக அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் பிரித்தானியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளார் 
லண்டனில் அமைந்துள்ள பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஜூலை பதிமூன்றாம் தேதி பிரிட்டனுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்வார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பிரிட்டன் செல்லும் டொனால்ட் ட்ரம்ப் பிரதமர் தெரேசா மேவினை சந்திக்கவுள்ளார் அப்போது இருதரப்பு உறவுகள் பலப்படும் வகையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளார் இது குறித்த விவரங்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அண்மையில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் விரைவில் பிரிட்டனுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளேன் என பதிவிட்டிருந்தவையும் குறிப்பிடத்தக்கது தொடர்பது விளையாட்டுச் செய்தி ஒலிம்பிக் போட்டியில் கிரிக்கெட்டை இணைப்பதற்கு சர்வதேச கிரிக்கெட் வாரியம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றது ஒலிம்பிக் போட்டியில் கிரிக்கெட்டை இணைப்பதற்கு சர்வதேச கிரிக்கெட் வாரியம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றது இதன் அடிப்படையில் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறும் பட்சத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு லாஸ் ஏஞ்சலஸ் ஒலிம்பிக் போட்டியில் கிரிக்கெட்டை இணைப்பதற்கு வாய்ப்புள்ளதாக சர்வதேச கிரிக்கெட் வாரிய நிர்வாக அதிகாரி டேவிட் ரிச்சர்ட்சன் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் கிரிக்கெட் போட்டியினை உலக மயமாக்குதல் தொடர்பாகவும் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தொடர்வது வானிலை அறிக்கை டொரண்டோவின் அடிக்கூடிய வெப்பநிலை ஏழு பாகை செல்சியஸ் குறைந்த வெப்பநிலை ஒரு பாகை செல்சியஸ் மழைக்கான வாய்ப்புண்டு கல்கரியின் அடிக்கூடிய வெப்பநிலை இருபத்தி நான்கு பாகை செல்சியஸ் குறைந்த வெப்பநிலை ஏழு பாகை செல்சியஸ் வானம் மேகமூட்டமாக காணப்பட வாய்ப்புண்டு ஒட்டுவாவின் அடிக்கூடிய வெப்பநிலை பனிரெண்டு பாகை செல்சியஸ் குறைந்த வெப்பநிலை நான்கு பாகை செல்சியஸ் மழைக்கான வாய்ப்புண்டு மவுண்டியலின் அடிக்கூடிய வெப்பநிலை பதினைந்து பாகை செல்சியஸ் குறைந்த வெப்பநிலை ஆறு பாகை செல்சியஸ் மழைக்கான வாய்ப்பு காணப்படுகின்றது வேன்கூவரின் அடிக்கூடிய வெப்பநிலை பனிரெண்டு பாகை செல்சியஸ் குறைந்த வெப்பநிலை ஒன்பது பாகை செல்சியஸ் மழைக்கான வாய்ப்புண்டு அடுத்து வருவது நானே மாற்றி விகிதம் கனேடிய டாலரொடி நிலங்கை விற்பனை விலை நூற்றி இருபத்தி மூன்று ரூபாய் இருபது சதம் இந்திய ரூபாய் ஒன்றின் நிலங்கை விற்பனை பெறுமதி இரண்டு ரூபாய் முப்பத்தி ஆறு சதம் யூகே பவுண்டின் இலங்கை விற்பனை பெறுமதி இருநூற்று பத்தொன்பது ரூபாய் எண்பத்தி ரெண்டு சதம் யூஎஸ் டாலரொண்டின் இலங்கை விற்பனை பெறுமதி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய் பதினேழு சதம் யூரோ ஒன்றின் இலங்கை விற்பனை பெறுமதி நூற்று தொண்ணூற்றி இரண்டு ரூபாய் அறுபத்தி எட்டு சதம் சுவிஸ் ஃபிராங்கவுண்டின் இலங்கை விற்பனை பெறுமதி நூற்று அறுபது ரூபாய் அறுபத்தி ரெண்டு சதம் ஜப்பான் என்னொன்றின் இலங்கை விற்பனை பெறுவதை ஒரு ரூபாய் நாற்பத்தைந்து சதம் இதுடன் தொலைக்காட்சியின் பிரதான செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்